ரைட் மால வணக்கங்கள் நாங்கள் இன்றைய வகுப்பில் இந்த இணையமும் மின்னஞ்சலும் அந்த பாடத்தின் தொடர்ச்சியை படிக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இணையம் மின்னஞ்சலிலும் இன்னும் இணையம் தொடர்பான விடயங்களை தான் படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் இருந்து புதிய புதிய சொற்கள் சிலது அறிமுகப்படுத்தி இருப்போம் அதே போல் எங்களுக்கு பரிச்சயமான சில சொற்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு சொற்களும் பரிச்சய மையமாக மிக முக்கியமானவை அதனுடைய அர்த்தத்தை விளங்கி நீங்கள் ஞாபகம் வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் அதுக்கு யோசனமாக இருக்கும் ரைட் தனி அதை குருமனை மனநம் செய்யாம அதன் அர்த்தத்தை விளங்கி நீங்கள் அதை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறது தான் பொருத்தமாக இருக்கும் அங்கே இதுவரையில் கணக்க சொற்கள் நிறைய சொற்கள் படித்திருக்கிறோம் அதனுடைய விளக்கங்கள் படித்திருக்கிறோம் உறுதியாக நாங்கள் இப்பொழுது படித்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஜூ ஆறு சீர்மை வளடப்படுத்தி அல்லது சீரான வள இடங்காணி என்கின்ற அந்த ஜூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் இந்த ஜூ ஆறில் அதில் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்கு இது தொடர்பாக தான் படிக்கிறோம் இந்த விண்டே நாளில் நாங்கள் அந்த அந்த பகுதிகள் எல்லாம் அடையாளம் அடையாளப்படுத்தி விட்டோம் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜூ ஆறில் தந்துட்டு பகுதியை கேட்டு நிச்சயமாக அடையாளப்படுத்தி தெரியணும் இனி இன்றைக்கு நாங்கள் அது இந்த தொடர்ச்சியாக அந்த நாங்கள் சொன்னந்தான் இந்த சொற்கள் அது நாங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த சொற்கள் இருக்கின்றது தானே செம்மை நடப்பு வழக்கு ஆள்களை பெயர் இப்படியான சில சொற்களின் அர்த்தம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கு நாங்கள் அதை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் அதற்கு முதல் ஆரம்பத்திலே ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜூ ஆறல் எடுத்து அதனுடைய பகுதிகளை அடையாளம் கண்டுவிட்டு நேரடியாக விடயத்துக்கு போவோம் இப்பொழுது இல்லை பாருங்கள் நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக ரெண்டு ஜூ ஆறல் காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றேன் இது எங்களுடைய கல்வி வழியீட்டு திணைக்களத்தின் வலை கடப்பிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வலை பக்கங்களின் ஜூ ஆறு ரைட் மேல் இருக்கின்றது ஒரு வலை பக்கம் அடுத்ததாக இருக்கின்றது இன்னொரு வலை பக்கம் நீங்க இதுல பார்க்கலாம் முதலாவது ஜூ ஆறுல பாருங்கள் அதனுடைய அந்த ஹெச்டிடிபி என்பதுதான் செம்மை நடப்பு வழக்கு ப்ரோட்டோகால் டபிள்யூ 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 சேவை அல்ல உலகளாவிய வலை இங்கு ஆள்கள பேர் நான் உங்களுக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிற முறை சொல்லியிருப்பேன் டபிள்யூ 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 பிறகு தொடங்கும் இங்கு தொடங்கி அந்த ஸ்லாஷ் இருக்குமானால் முதலாவது ஸ்லாஷ் மட்டும் போகணும் எனவே இடிஜு பிஜுபி டாட் ஜிஓவி டாட் எல் கே என்பதுதான் இங்கே இதனுடைய ஆள்கள பேராக இருக்கு ரைட் இப்படியான சில பெரிய ஜுவாரல் வரைக்கும் நீங்க அதை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்கள் இதுதான் இங்கே ஆள்களை பேர் எனவே அப்படியாக இருந்தால் இந்த புக்ஸ் டவுன்லோட் டாட் பிஹெச்பி எனப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு நீழ்ச்சியுடன் காணப்படுகின்றது எனவே இது கோப்பாக இருக்க சந்தர்ப்பம் இல்லை இதுதான் அந்த வளக்கோப்பு அதாவது சாரி கோப்புறையாக இருக்க சந்தர்ப்பம் இல்லை ஃபோல்டராக இருக்காது இதுதான் அந்த விலை பக்கம் கோப்பு என்று சொல்லலாம் அல்லது வளக்கோப்பு என்று சொல்லலாம் அல்ல விலை பக்கம் என்று சொல்லலாம் ரைட் இங்கே அந்த ஃபோல்டருக்குள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாதிரியான அந்த தொழில்நுட்பம் இங்கே இருக்கவில்லை அதே போல இரண்டாவது பாருங்கள் ஹெச்டிடிபி செம்மை நடப்பு வழக்கு டபிள்யூ 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 சேவை இங்கும் கூட வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குவதற்குரிய ஒரு மொழியாகவும் ஒரு நீட்சியாகவும் இருக்கின்றது அதே மாதிரி வலைப்பக்கங்களுக்கு பிஹெச்பி என்னும் ஒரு மொழியை பயன்படுத்தி உருவாக்கலாம் ரைட் மிக இலகுவான ரெண்டு விடயங்கள் இவ்வாறான விடயங்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களுடன் தொடர்பான ஒரு விடயம் என்ற விடியம் இதை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறோம் ரைட் நேரடியாக நாங்கள் ஆஹ் இந்த விடயங்கள் நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே பார்த்திருக்கின்றோம் ரைட் எல்லா பகுதிகளையும் நாங்கள் அடையாளம் காணக்கூடிய திறன் எங்களுக்கு இருக்கின்றது மொத்தமா பார்த்தீர்களானால் உங்களுக்கு ஆறு பகுதிகள் அடையாளம் தெரிய வேண்டும் அதுல முதலாவது பகுதி ரைட் முதலாவது பகுதி செம்மை நடப்பு வழங்கு அதை அடையாளப்படுத்த தெரிய வேண்டும் சேவை அடையாளப்படுத்த தெரிய வேண்டும் ஆள்கள பேர் அடையாளப்படுத்த தெரிய வேண்டும் மேல்மட்ட ஆள்கள பேர் அடையாளப்படுத்த தெரியும் இப்ப இதுவரையில் நாலு பகுதி வந்து விட்டது ஐந்தாவது பகுதி உங்களுடைய கோப்பின் பெயர் அல்ல வளக்கோப்பு தெரிய வேண்டும் இறுதியாக அந்த கோப்பு அமைந்திருக்கின்ற இடம் அல்லது கோப்புரை அது தெரிய வேண்டும் ஆக ஆறு பகுதிகள் உங்களுக்கு தெளி தெளிவாக தெரியுமாக இருந்தால் நீங்கள் எந்த வினாவையும் நீங்கள் இங்கே எதிர்நோக்கக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த இதுல ஆறு பகுதிகளை குறிப்பிட்டிருந்தாலும் நான் இது போன கிளாஸ்ல சொன்னேன் ஆறு பகுதிகளை குறிப்பிட்டிருந்தாலும் இதுல சில பகுதிகள் எங்களுக்கு மிகவும் இலகுவானது எனவே அதை பற்றி நாங்கள் திரும்ப எடுத்து அது என்ன என்று நாங்கள் அதை திருப்ப படிக்கத்தவையில்லை அது ஒன்று 
இந்த டபிள்யூ 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 அதை பற்றி நாங்கள் படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதே போல இந்த வழக்கோப்பு இந்த பெயர் ரைட் இதுல எக்ஸாம்டோட் எக்ஸ்டீமல் அது சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வேலை பக்கத்துக்கு அவர்கள் உருவாக்குறார்கள் வழங்குற பெயர் அதுலேயே ஒன்றும் இல்லை விளங்கப்படுத்துவதற்கோ அல்லது விளங்குவதற்கோ ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி இந்த கோப்புரை அல்லது வழக்கோப்பு அமைந்திருக்கின்ற இடம் என்று சொல்ல தானே அதிலேயும் ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமாக நான் உங்களுக்கு போன வகுப்புல விளங்கப்படுது ஆக நாங்கள் விளங்க வேண்டியது இந்த ஆள்களை பெயர் மேல்மட்ட ஆள்களை பெயர் அதே போல இந்த செம்மை நடப்பு வழக்கு இந்த மூன்றையும் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வோம் எனவே நேரடியாகவே நாங்கள் அந்த விடயங்களுக்கு போவோம் இப்பொழுது பாருங்க முதலாவது பார்ப்போம் செம்மை நடப்பு வழக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் இதை செம்மை நடப்பு ஒழுங்கு என்றும் கூறுவார்கள் ஒழுங்கு புரோட்டோகால் ஆங்கிலத்தில் புரோட்டோகால் ரைட் இப்பொழுது அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த விளக்கத்தை நீங்கள் பிற வாசித்துக் கொள்ளலாம் நான் நான் சொல்லுகின்ற விளக்கத்தை முதல் கவனிங்க இப்பொழுது உங்களுக்கு இதிலே ரெண்டு கணனிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒன்று கணனி ஏ இந்த கணனி ஏ ஆனது இங்கே ஒரு வலை சேவேகம் அதாவது ஒரு வெப் சேவருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு இந்த வலை சேவேகம் என்ற அந்த அந்த விடயம் நான் தெளிவாக அதை கற்பிப்பேன் எங்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்த பாடத்தின்றி அதாவது இணையத்தின்றி இறுதி பகுதியில் வருகின்றது ஆனால் வலை சேவையம் என்ற சொல் ஏற்கனவே நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நான் சொல்லி உலகளாவிய வலையை விளக்கும் பொழுது இதை இதை குறிப்பிட்டிருப்பேன் கட்டாயமா குறிப்பிட்டது மாத்திரம் இல்ல இதை பற்றி ஒரு விரிவான விளக்கம் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் இதை வலை சேவையகத்தில் தான் என்ன இருக்கின்றது என்றால் வலை பக்கங்கள் இருக்கின்றது வெப் பேஜஸ் இருக்கின்றது இது உங்களுடைய கணனி ரைட் நான் கணனி ஏ என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது ஒரு பயனரின் கணனி ரைட் நான் சொல்வதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வோம் இப்பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குள் தான் வேலை பக்கம் இருக்கின்றது ரைட் வேலை சேவையத்தில் தான் வேலை பக்கம் இருக்கின்றது நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள் கணனி ஏ யில் இருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு ஜூஆர் இல்லை தட்டச்சிடும் பொழுது உங்களுடைய திரையிலே உங்களுடைய ப்ரௌசர் அதாவது வேலை மேலோடியில் ஒரு ஜூஆர் இல்லை தட்டச்சிடும் பொழுது ஒரு ஒரு சில செகனுக்குள் உங்களுக்கு அந்த வேலை பக்கம் கிடைத்துவிடும் ரைட் அந்த வேலை பக்கம் கிடைத்துவிடும் அந்த வேலை பக்கம் எங்கிருந்தது வேலை சேவையத்தில் இருந்தது எனவே வேலை சேவையத்தில் இருக்கின்ற அந்த வேலை பக்கம் உங்களுடைய கணனிக்கு நீங்கள் அந்த சீர்மை வள இடப்படுத்திய தட்டச்சு செய்த ஒரு சில கணங்களுக்குள் கிடைக்க பெற்று பெற்றுவிடும் எனவே அது எவ்வாறு கிடைக்கின்றது என்ற விளக்கங்கள் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவேன் அது பெரும்பாலும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த பகுதியின்ற கடைசியில் அதை சொல்றேன் அது எவ்வாறு எங்களுக்கு ஒரு பகுதி இருக்கின்றது சேவையகங்கள் என்று எனவே சேவையகங்களை கற்பிக்கும் பொழுது நான் அதை தெளிவாக சொல்வேன் எவ்வாறு அது நடக்கின்றது நாங்கள் ஏதாவது ஒரு ஜூஆர் இல்லை தட்டச்சிட்ட ஒரு சில கணங்களுக்குள்ள வேலை பக்கம் கிடைக்கின்றது இதை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தால் இது ஒரு சாத்தியமற்ற தன்மை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது எவ்வாறு சாத்தியப்படுகின்றது என்ற விடயம் சேவையகங்களை படிக்கும் பொழுது படிக்கும் ரைட் ரைட் இப்பொழுது நான் சொன்ன வந்த விடயத்தை பாருங்க எனவே நீங்கள் உங்களுடைய கணனியில் அந்த யூஆர் எல்ஐ டைப் பண்றீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஹெச்டிடிபி டபிள்யூ 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 கூகுள் டோட் எல்கே என டைப் பண்ணுவீர்கள் சில கணங்களுக்குள் இந்த இதுதான் கூகுள் சேவர் என்று வைத்துக் கொண்டால் கூகுள் வெப் சேவர் என்று வைத்துக் கொண்டால் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கூகுள் வேலை பக்கம் உடனடியாக உங்களுடைய கணனிக்கு வந்துவிடும் அப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் உங்களுடைய கணனி அந்த குறிக்கப்பட்ட வேலை சேவையகத்திற்கு ஒரு விதமான ஒரு வேண்டுகோள் ஒன்றை அனுப்பி இருக்கு அனுப்பி இருக்கின்றது வேண்டுகோள் என்பது அந்த வேலை பக்கத்தை தரும்படி ஒரு கட்டளை அல்லது வேண்டுகோளை எங்க அனுப்பி இருக்கிறது உங்களுடைய கணனி வேலை சேவையத்துக்கு அனுப்பி இருக்கிறது அவ்வாறு அனுப்பப்பட்ட அந்த அந்த கட்டளைக்கு அல்லது அந்த அந்த கோரிக்கைக்கு அமைவாக இந்த வேலை சேவையகம் என்ன செய்திருக்கின்றது அந்த வேலை பக்கத்தை திருப்பி உங்களுடைய கணனிக்கு அனுப்பி இருக்க நீங்கள் கேட்ட அந்த வேலை பக்கத்தை அனுப்பி இருக்கின்றது எனவேதான் உங்களுக்கு அந்த வேலை பக்கம் உடனடியாக கிடைத்தது இது எவ்வாறு நடந்தது இப்ப உங்களுக்கு இதுல நிறைய சந்தேகம் இருக்கு எவ்வாறு உங்களுடைய கணனிக்கு அந்த சேவர் எங்க இருக்கும் என்ற விடயம் தெரிஞ்சிருக்கிறது அதே மாதிரி சேவருக்கு உங்களுடைய கணனி எங்க இருக்கின்றது என்னடி தெரியும் இந்த விடயங்கள் நான் முதலே குறிப்பிட்டது போல சேவையகங்கள் படிக்கும் கற்பிக்கும் பொழுது அதை தெளிவாக சொல்வேன் அப்ப இப்ப உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கணும் என்ன இந்த ரெண்டு கணனியும் தொடர் பாடல் ஒன்றை மேற்கொண்டிருக்கு என்ன தொடர் பாடல் உங்களுடைய கணனி அந்த வேலை பக்கத்தை கேட்டு ஒரு கோரிக்கையை அனுப்பி இருக்கின்றது இதற்கு அந்த வேலை சேவையகம் என்ன செய்திருக்கின்றது அந்த கோரிக்கைக்கு விளைவாக அல்லது அந்த கோரிக்கைக்கு பதிலாக நீங்கள் கேட்ட அந்த வேலை பக்கத்தை அனுப்பி இருக்கின்றது ஆக தொடர் பாடல் வந்து நடந்திருக்கிறது எனவே இந்த இரண்டு கணனிகளும் இந்த வேலை அமைப்பிலே தொடர் பாடலை மேற்கொள்ளணுமாக இருந
ஒரு கணனி கேட்ட விடயத்தை இன்னொரு கணனி அனுப்புவதும் என்றால் இந்த ரெண்டு கணனிக்கும் பொதுவாக ரெண்டு கணனியாலும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன அந்த விதிமுறைகள் தான் செம்மை நடப்பு வழக்கு நான் சொல்றது விளங்குதானே ரெண்டு கணனிக்கும் இடையில் தொடர்பாடல் நடக்கிறது ஒரு கணனி கேட்கின்றது மற்ற கணனி அனுப்புகின்றது எனவே ஒரு கணனி கேட்கும் பொழுது மற்ற கணனி அனுப்புகின்றது என்றால் இந்த ரெண்டு கணனிக்கும் இடையில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஒரு தொடர்பாடல் நடந்திருக்கின்றது அந்த தொடர்பாடல் எப்படி சாத்தியப்பட்டது இதுதான் விடயம் அந்த ரெண்டு கணனிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில விதிகளை பின்பற்றி அந்த அந்த தொடர்பாடலை மேற்கொண்டிருக்கின்றன அந்த விதிகளுக்கு பேர் தான் செம்மை நடப்பு வழக்கு இணையத்திலே இந்த தரவுகள் அல்ல தகவல்களை பரிமாற்றுவதற்கு நூற்று கணக்கான இல்ல அல்ல சொல்வதானால் ஆயிரக்கணக்கான விதிகள் இருக்கின்றன அதாவது ஆயிரக்கணக்கான செம்மை நடப்பு வழக்குகள் இருக்கின்றன ஏனென்றால் இதுல நீங்க பாருங்கள் இந்த கணனியே இந்த கணனி விலை சேவையத்திடம் கேட்டது என்ன விலை பக்கத்தை அனுப்பும்படிதான் கேட்டது அப்ப இந்த ரெண்டு கணனிகளுக்கும் இடையில் இங்கே ஊடு கடத்தப்படுவது என்ன ஒரு வெப் பேஜ் விலை பக்கம் எனவே இங்கே விலை பக்கத்தை ஊடு கடத்துவதற்காகத்தான் இந்த ரெண்டு கணனிகளும் அந்த விதிகளை பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அதாவது இங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த செம்மை நடப்பு வழக்கு என்ன காரணத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது என்றால் விலை பக்கத்தை ஊடு கடத்துவதற்காக இதுவே நீங்கள் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எடுத்து பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு இணையம் மூலமாக நீங்கள் இன்னொரு நபருடன் உரையாடுகிறீர்கள் வைத்துக் கொள்ளும் காணொலி மூலமாக வீடியோ மூலமாக இன்னொரு நபருடன் நீங்கள் இணைய உரையாடுகிறீர்கள் இப்பொழுது என்ன நடக்கின்றது இங்கும் ரெண்டு கணனிகள் தொடர்பாடலை மேற்கொள்கின்றன எது ரெண்டு கணனி ஒன்று உங்களோட கணனி மற்றது நீங்கள் தொடர்பில் இருக்கின்ற மற்றவர்களுடைய கணனி அது கணனியாக இருக்கலாம் அல்ல ஸ்மார்ட் போனாக இருக்கலாம் எல்லாமே கணனிகள் தான் வாங்கும் என்ன நடந்திருக்க வேண்டும் அந்த ரெண்டு கணனிகளும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பாடலை மேற்கொள்வதாக இருந்தால் அங்கும் விதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கத்தான் வேணும் ஆனால் அங்கே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அங்கே நீங்கள் என்ன பரிமாற்றுகின்ற அந்த தகவல் விலை பக்கம் இல்லை ஆனால் இங்கே நாங்கள் பயன் பரிமாற்றுகின்ற அந்த தகவல் விலை பக்கம் விலை பக்கத்துக்கு அந்த விலை பக்கத்தை ஊடுகடத்துவதற்கு ஒரு விதமான விதி பயன்படுத்தப்படும் அதே போல நீங்கள் அங்கே வீடியோவை ஊடு கடத்துவதற்கு வேறு ஒரு விதமான விதி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இதை நீங்கள் சில சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பதிவிறக்கம் செய்கின்றோம் வலை கடப்படங்கள் இருக்கக்கூடிய போட்டோஸோ அல்லது ஏதாவது மென்பொருட்களை அங்கிருந்து எங்கட கணனிக்கு மாற்றுகின்றோம் இப்போ இதை கற்பனை செய்து வாருங்கள் இங்கும் இரண்டு கணனிகள் தொடர்பாடலை மேற்கொண்டிருக்கா இல்லையா மேற்கொண்டிருக்கு எது ரெண்டு கணனி ஒன்று உங்களுடைய கணனி பதிவிறக்கம் செய்தால் என் அர்த்தம் எங்கேயோ ஒரு வெப்சைட்டுக்கு இருக்கிற விடயத்தை உங்களுடைய கணனிக்கு மாற்றி இருக்கிறீர்கள் அந்த வெப்சைட் எங்க இருக்கும் ஒரு வெப் சேவருக்கு இருக்கும் வலை சேவையத்துக்கு இருக்கும் உதாரணத்து பேஸ்புக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டோவை நீங்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல சேவ் பண்றீங்க இதைத்தான் நாங்கள் டவுன்லோட் சொல்றோம் பேஸ்புக் எங்க இருக்கு ஒரு வலை சேவையத்துல இருக்கு அந்த வலை சேவையகம் என்ற கணனிக்குள்ள சேமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு போட்டோவை உங்களுக்கு பேஸ்புக்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் உண்மையாக என்ன எங்க இருக்கு அந்த விலை சேவைகம் அந்த கணனிக்கு இருக்கு பேஸ்புக் விலை சேவையத்துக்கு இருக்கு அதுல இருக்கிற அந்த போட்டோவை நீங்க என்ன செய்யறீங்க உங்களோட கணனிக்கு எடுக்கிறீங்க யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு கணனி தொடர்பாட மேற்கொள்ளுதா இல்லையா மேற்கொள்ளுது ஆனா இப்ப நீங்க செய்தது என்ன ஒரு பதிவிறக்கம் ஒரு தரவிறக்கம் டவுன்லோட் இதற்கு இன்னும் விதம் வேறு விதமான விதிகள் இருக்கு ஆக நீங்கள் ஊடு கடத்துகின்ற தரவுகளின் தன்மையின் அடிப்படையில் இந்த விதிகள் வேறுபடும் எந்த விதிகள் இருந்தாலும் கட்டாயமாக அவை புரோட்டோக்கோல் அழைக்கப்படும் நிச்சயமா விதிகள் வேணுமே இங்க ரெண்டு இயந்திரம் தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளும் இயந்திரம் தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளைக்கு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சில விதிகள் இன்றி அடிப்படையில தான் அந்த தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளும் இதுதான் இந்த செம்மை நடப்பு வழக்கு ரைட் அப்ப இதுல நாங்கள் முதல் பார்த்த இதுல பாருங்க இதுல நான் சில உதாரணங்கள் போட்டிருக்கிறேன் இதுல ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபிஎஸ் எஃப்டிபி என போட்டிருக்கிறேன் இந்த செம்மை நடப்பு வழக்கு தொடர்பாக இல்லது இதுல இருக்கக்கூடிய ஐந்து செம்மை நடப்பு வழக்கு தொடர்பாக நாங்கள் இது இது படிச்சதுக்கு அப்புறமாக நாங்கள் கட்டாயமாக அந்த ஐந்து செம்மை நடப்பு வழக்குகள் ஏன் இருக்குன்னு படிப்போம் ஆனால் இந்த நாங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் இது இது ஜூஆர்எல் இருக்கிறபடியா ஜூஆர்எல் இருந்தபடியா தான் நாங்கள் எடுத்திருக்கேன் எனவே இந்த ஜூஆர்எல் பாருங்க ஹெச்டிடிபி அண்டு இருக்கு ஹெச்டிடிபி என்றது ஒரு ப்ரோட்டோகால் நீங்க மா யோசிக்க கூடாது ஹெச்டிடிபி இன்னொரு பேர் புரோட்டோகால் இல்லை புரோட்டோகால் என்றது விதிகள் ரைட் தகவல்களை ஊடுகடத்துறதுக்கு பயன்படுத்த விதிகள் அந்த விதிகள் ஒரு விதிதான் என்ன எக்ஸ்டிடி 
இது மாதிரி வேற இருக்கலாம் எஃப்டிபிஎன் இருக்குது ஹெச்டிடிபிஎஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எஸ்எம்டிபிஎன் இருக்குது ஐசிஎம்பிஎன் இருக்குது எல்லாமே ப்ரோட்டோகால் ரைட் அப்ப இது இதுல நீங்க தெளிவா இருக்கணும் ப்ரோட்டோகால்ன்றது தகவல்களை பரிமாற்றக்கூடிய விதிகள் அந்த விதிகள் ஒன்று தான் ஹெச்டிடிபி ரைட் இப்ப இந்த ஹெச்டிடிபி என்ன என்னன்றதை ஒரு சிறிய விளக்கமாக நான் சொல்லிட்டு போறேன் நிச்சயமாக இந்த பாடத்தின் இறுதியில நாங்கள் திருப்பியும் அதை எடுப்போம் ரைட் இப்ப இதுல பேர் அந்த பேரை பாருங்க பெயர் சொல்லுது இதனுடைய விளக்கம் என்னன்னு ஹெச்டிடிபி இதனுடைய விரிவாக்கம் என்ன ஹைபர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் ரைட் இதனுடைய விரிவாக்கம் வந்து ஹைபர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ் ப்ரோட்டோகால் இதுதான் அதனுடைய விரிவா விரிவாக்கம் ஹைபர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் மூன்று சொற்கள் தான் இருக்கின்றன ஆனா இந்த ஹைபர் டெக்ஸ்ட் அண்ட் அந்த ஒரு சொல்லில இருக்கக்கூடிய எச்ஐயும் டிஐயும் நாங்கள் தனித்தனி எடுத்து தான் இதுல ஹெச்டிடிபி என்று காட்டியிருக்கணும் ரைட் இதை பாருங்க ஹைபர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் இந்த சொல்ல வச்சு கொண்டே நீங்கள் இதனுடைய விளக்கத்தை இப்ப நீங்கள் மிக இலகுவா கண்டுபிடிக்கலாம் இதுல பாருங்க ப்ரோட்டோகால் என்ன நான் அர்த்தம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் கணனிகளுக்கு இடையில அல்ல வேலை அமைப்பில் இருக்கிற கணனிகளுக்கு இடையில தகவல் பரிமாற்றத்துக்காக பயன்படுத்துகிற விதிகள் விதிகள் ரைட் ரூல்ஸ் தான் ப்ரோட்டோகால் டிரான்ஸ்பர் என்ற உங்களுக்கு தெரியும் என்ன மிக இலகுவான சொல் டிரான்ஸ்பர் என்ற மாற்றுறது இடம் மாற்றுறது இப்ப உங்களுக்கு இந்த ஹைபர் டெக்ஸ்ட் என்றா என்னன்றது தெரிஞ்சா இந்த ஹெச்டிடிபி என்றா என்னன்றது மிக தெளிவா வழங்கி ஹைபர் டெக்ஸ்ட் என்றா ஏன் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் என்ன அங்கால் பின் இந்த பிற்பகுதி என்ன சொல்லுது இடம் மாற்றுவது தொடர்பான விதிகள் டிரான்ஸ்பர் என்றா இடம் மாற்றுறது ப்ரோட்டோகால் என்றா இணையத்துல பயன்படுத்துற விதிகள் அப்ப இடம் மாற்றுவது தொடர்பான விதிகள் என்றது எங்களுக்கு பிற்பகுதியில இருந்து தெரியுது ஆக ஹைபர் டெக்ஸ்ட் என்றா என்னன்றது தெரிஞ்சா உங்களுக்கு முழுவதும் அதற்குரிய கருத்து கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்னது ஹைபர் டெக்ஸ்ட் என்றா தமிழ்ல மீயுரை என்று சொல்லினா மீயுரை ரைட் ஒரு இணைய பக்கத்தை எடுங்க ஒரு வெப் பேஜ் அந்த வெப் பேஜின் உள்ளடக்கத்தை ஒரு கற்பனை செய்து வரணும் ஒரு வெப் பேஜின் உள்ளடக்கம் என்னது உள்ளடக்கம் டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம் பாடம் இருக்கலாம் என்ன வெப் பேஜுக்குள்ள எழுத்துக்கள் இருக்கலாம் அதன் பாடம் டெக்ஸ்ட் இமேஜ் இருக்கலாம் ரைட் படங்கள் அது தமிழ்ல படிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இமேஜஸ் இருக்கலாம் வீடியோ இருக்கலாம் காணொலி இருக்கலாம் ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த மீனை என்ன சொல்லணும் தானே ஹைப்பலிங் ஒன்ற கிளிக் பண்ண வேறு ஒன்று போகுது ஸோ ஹைப்பலிங் இருக்கலாம் அதே மாதிரி அனிமேட்டட் விடியங்கள் இருக்கலாம் தானே அந்த அசையக்கூடிய அனிமேட்டட் இப்படி ஒரு வலைப்பக்கத்துக்குள்ள இவ்வாறான உள்ளடக்கங்கள் இருக்கு ரைட் இந்த உள்ளடக்கங்களை தான் நாங்கள் இதுல ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் சொல்றோம் மீயுரை அதாவது டெக்ஸ்ட் இமேஜஸ் வீடியோ ஓடியோ ரைட் ஹைப்பலிங் இவ்வாறான இந்த உள்ளடக்கங்களை ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் வந்து சொல்றான் அப்ப இப்ப நான் நான் சொன்ன விடியத்துக்கு ஒரு திருப்பி யோசிச்சு பாருங்க இப்ப உங்களை மிக தெளிவா விளங்கும் இந்த படத்தை பாருங்க இதுதான் உங்களோட கணினி ரைட் இது சேவேகம் சேவர் ரைட் உதாரணத்துக்கு பாருமே ஒரு ஒரு ஃபேஸ்புக் வெப்பமே இது ஃபேஸ்புக் சேவர் அங்கதான் ஃபேஸ்புக் வெப்சைட் இருக்கு இது நீங்கள் இப்ப இதுல நாங்கள் ஹெச்டிடிபி என்று போட்டு தான் டைப் பண்றவங்க வைப்போம் ரைட் இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னா உங்களுடைய கணினி அந்த வேலை பக்கத்தை கேட்டது அந்த ஃபேஸ்புக் அந்த சிவர் வேலை பக்கத்தை தந்தது இப்ப நல்லா பாருங்க இதுல என்ன விடயம் ஊடுகடத்தப்பட்டிருக்கு இந்த வேலை சேவகத்துல இருந்து உங்களுடைய கணினிக்கு ஊடுகடத்தப்பட்ட விடயம் என்ன நீங்க சுருக்கமா சொல்லுவீங்க வேலை பக்கம் வந்து சொல்லுவீங்களா அது சரி வேலை பக்கம் வெப் பேஜ் தான் ஊடுகடத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் நுணுக்கமா யோசிச்சு பாருங்க அந்த வேலை பக்கத்துக்கு என்ன இருந்தது அந்த ஊடுகடத்தப்பட்ட நீங்க சொல்ற வேலை பக்கத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு டெக்ஸ்ட் இருக்கா இல்லையா இருக்கு இமேஜ் இருக்கு வீடியோ இருக்கு ஓடியோ இருக்கு இதுதானே ஹைபர் டெக்ஸ்ட் அப்ப இப்ப அந்த ஹெச்டிடிபி விரிவாக்கத்தை பாருங்க ஹைபர் டெக்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் அதாவது இந்த மீயுரைகளை அல்லது இணையதளத்தின் உள்ளடக்கங்களை ஆஹ் பரிமாற்றுவது சம்பந்தமான அல்லது இடம் மாற்றுவது தொடர்பான என்ன விதிகள் அதான் ஹெச்டிடிபி நீங்க பொதுவாக எப்பவுமே ஒரு வெப் பேஜுக்கு முன்னுக்கு இது இருக்குன்னு சொன்னா இதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் ஒரு சேவர்ல இருந்து நீங்கள் அந்த அதுக்கு கூடிய அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த வேலை பக்கத்தில் இருக்கிற உள்ளடக்கங்களை நீங்கள் உங்களுடைய கணினிக்கு கொண்டு வர போறீங்கள் எனவே அதற்காக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு விதி தான் இந்த ஹெச்டிடிபி சில இடங்கள்ல பாருங்க ஹெச்டிடிபி எஸ் அண்டு இருக்கு ரைட் அதே இதுதான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆல்மோஸ்ட் இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு பாரு 
https protocol right semai nadappu valakku https endruk micham ungalku kandupidikka theriyum right facebook.com endra da inga domain right angala pakkamo alladhu folder undu me idile illa right அப்படியா இருந்தால் எச்டிடிபிஎஸ்க்கும் எச்டிடிபிஏக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் இது இந்த விரிவாக்கம் என்ன ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ் ப்ரோட்டோகால் செக்யூவர் செக்யூவர் என்று சொல்லி ஒரு வேர்ட் அதை சேர்ந்து ரைட் செக்யூவர் என்று சொன்னா அதை சேர்த்துக்கொள்றேன் செக்யூவர் செக்யூர் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் பாதுகாப்பு ரைட் அப்ப இதுவும் என்ன அதே விடயம் தான் அந்த இணையதளங்கள் இந்த உள்ளடக்கத்தை இடம் மாற்றுவது தொடர்பான விதிகள் ஆனால் அதுல இருக்கக்கூடிய இந்த செக்யூ என்ன சொல்லுது பாதுகாப்பாக இடம் மாற்றப்படும் எனவே நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு வெப்சைட் வெப் பேஜ் யூஆர்எல் ஹெச்டிபிஎஸ் என்று இருந்தா விளங்கிக் கொள்ளணும் இதன் ஊடாக இடம்பெற்ற இந்த பரிமாற்றம் இவ்வாறு இருக்கும் பாதுகாப்பு நிறைந்ததாக இருக்கும் ஆனால் ஹெச்டிடிபி ல அந்த பாதுகாப்பு அங்கு உறுதிப்படுத்தப்படையில் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சமூக வலைதளங்கள்ல ஏராளமான தரவுகள் தகவல்கள் பர்சனலான விடயங்கள் பரிமாற்றப்படுகின்றன அதே நேரம் பண ரீதியான விடயங்கள் பரிமாற்றப்படுகின்றன எனவே அங்கு பாதுகாப்பு முக்கியம் எனவே அந்த பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக அவர்கள் ஹெச்டிடிபிஎஸ் பயன்படுத்தினேன் நீங்க பொதுவாக இப்ப நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த சமூக வலைதளமாக இருக்கலாம் இந்த ஹெச்டிடிபிஎஸ் தான் இருக்கு அதே போல நீங்க இந்த ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ற படிச்சிருக்கா நிகழ்நிலை அங்காடி கொள்ளணும்னு சொல்லி பார்த்தா மாதிரி அங்க இப்ப இபே அமேசான் இது எல்லாமே ஹெச்டிடிபிஎஸ் என்றுதான் இருக்குமே என்றால் அங்க எல்லாம் மிக பாதுகாப்பானது மிக முக்கியமான தரவுகளை அங்க பரிமாற்ற வேண்டியது எனவே அங்கும் கூட ஹெச்டிபிஎஸ் என்றுதான் இருக்கு ஆனால் அதிகமான இணையதள இந்த யூஆர்எல் வந்து ஹெச்டிபி என்றுதான் இருக்கு ரைட் ஹெச்டிபி எனவே ஹெச்டிபிக்கும் ஹெச்டிபிஎஸ்க்கும் வித்தியாசத்தை ஞாபகத்துக்கு கொள்ளும் சரிதானே அப்ப இப்ப நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு மிக தெளிவா விளங்கியிருக்கும் இந்த ப்ரோட்டோகால் என்றா என்ன அதுல ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஆகி ஹெச்டிபி அதுல இருக்கக்கூடிய எஃப்டிபி அல்ல எஸ்எம்டிபி தொடர்பாக இந்த அழகின்ற இறுதி பகுதியில அல்லது இணையத்தின் இறுதி பகுதியில நான் உங்களுக்கு கற்றுக்கிறேன் ரைட் அது இப்ப வேணாம் எனவே இப்ப உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும் இனி நீங்க ஏன் ஹெச்டிடிபி போடுறீங்கன்றது விளங்கணும் நீங்கள் ஹெச்டிடிபிஎஸ் அண்ட் இருந்தா ரைட் இதுல பாருங்க ஒரு பெட்லோக் இந்த படம் இருக்கு நீங்க இதுல பார்க்கலாம் தெளிவா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு பெட்லோக் இந்த படத்தை பாருங்க இந்த இடத்துல ரைட் இந்த இடத்த பாருங்க ஒரு பெட்லோக் இந்த படம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இது பொதுவாக சொல்றது இந்த இடமா இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது பொதுவாக சில ப்ரௌசர்ல ஒரு கிரீன் கலர்ல இருக்கு இப்போ பெட்லோக் கண்டா நாங்கள் வீட்டுக்கே என் பெட்லோக் போன்றாங்க ஒரு சேஃப்டிக்காக தானே அந்த ஹெச்டிடிபி எஸ் என்றதை ஒரு சிம்பொலிக்கா காட்டுறதுக்காக ஒரு பெட்லோக் சிம்பல் ஒன்று இருக்கும் இது செக்யூர் என்றதை காட்டும் இதுதானே இது நீங்கள் நீங்கள் செய்து பார்க்கக்கூடியாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஹெச்டிபிஎஸ் சரிதானே ரைட் இப்ப உங்களுக்கு செம்மை நடப்பு வழக்கம் தான் என்னன்றது தெளிவா வழங்கியிருக்கு ரைட் இனி நாங்கள் அடுத்த மிக முக்கியமான விடயத்துக்கு வருவோம் இந்த ஆள்கள பெயர் டொமைன் நேம் இப்ப எல்லாருக்குமே இப்ப டொமைன் நேம் என்றா என்ன என்றது தெரியாட்டியும் அது எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஜூஆர்ல தந்துட்டு இதுல எது ஆள்கள பெயர் என்றா கட்டாயமா கடந்த வகுப்புகள்ல பங்கு பெற்றிருக்கின்ற எந்த ஒரு மாணவருக்கும் கண்டுபிடிக்க தெரியும் நீங்க சொல்லலாத எனக்கு இப்ப டொமைன் நேம கண்டுபிடிக்கிறது கடினம் அண்ட் நான் உங்களுக்கு குழப்பமான டொமைன் நேம் எல்லாம் எடுத்து விளங்கப்படுத்தினேன் அதாவது ஒரு டொமைன் நேம்ல சில இடங்கள்ல ரெண்டு பகுதி இருக்கும் மூன்று பகுதி இருக்கும் அப்படி இருந்தா எங்க மட்டும் அது போகும் எல்லாமே தெளிவா விளங்கப்படுத்திட்டேன் ரைட் இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் இந்த டொமைன் நேம் அண்டா என்ன ரைட் ஒரு ஆள்கள பேருன்றது என்ன ரைட் இப்பதான் ஆள்கள பேருண்டா என்ன என்று சொல்றதுக்கு முதல் ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுக்கணும் இப்ப பாருங்க இப்ப முதல் காட்டு அந்த பிக்சர் ஒரு கத்திரிப்பி எடுப்போம் ரைட் நான் சொல்றது வடைய தெளிவா விளங்கிக் கொள்ளுங்க ஏன்னா இது ஒவ்வொன்றுமே மிக தெளிவா விளங்கினால் ஒரு நாளுமே மறக்காது ஏன்னென்னா இது நாங்கள் வாழ்க்கையில எல்லாருமே இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்துறாங்க அப்ப ஒரு தடவை விளங்கிட்டுன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நான் இன்டர்நெட் பார்க்க எனக்கு அதை மைண்ட்ல இருக்குமா நான் இப்ப செய்ய இப்படித்தான் நடக்குது எனக்கு உடனே வெப்பேஜ் வந்தாலும் பின்னணியில இந்த விடயங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த விடயம் உங்களுக்கு ஒரு நாளும் மறக்காது ரைட் கவனிச்சு சொல்லுங்க இப்ப நீங்கள் உங்களுடைய இந்த கணனி இருக்கு தானே அதுதான் நான் கணனியே என்று போட்டுனேன் ரைட் இந்த கணனியில என்ன செய்யறீங்க இப்ப நான் முதலில் சொன்ன மாதிரி பேஸ்புக் பார்க்க போறீங்கன்னு வைப்பேன் இதுதான் பேஸ்புக் சேவர் ரெண்டு வைப்பேன் நான் இதுல வேலை சேவை அமெண்ட் போட்டிருக்கேன் இதுதான் பேஸ்புக் சேவர் ரெண்டு எடுத்துக்கொள்வோம் ரைட் இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க உங்களுடைய கணனியில இந்த விலை மேலோடி என்ற ஒரு விடயம் முதலே படிப்பீங்கன்னா விலை மேலோடி இருந்தாதான் விலை கடப்படங்கள் அதாவது வெப்சைட்டை பார்க்கலாம்
இந்த ஃபேஸ்புக் சர்வர் இருக்கு தானே அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேஸ்புக் இந்த ஹோம் பேஜ் அட்ரஸ் ஹோம் பேஜ் இந்த யூஆர்எல்ல டைப் பண்றீங்க HTTP www.facebook.com வந்து டைப் பண்றீங்க ரைட் டைப் பண்ணின உடனே உங்களுடைய கணனியில அந்த வெப்சைட் நீங்கள் கேட்ட அந்த ஹோம் பேஜ் வரும் ரைட் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது எப்படி சாத்தியம் என்றதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது எப்படி சாத்தியம் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கை மட்டும் டைப் பண்ணினால் ஃபேஸ்புக் மட்டும்தான் வரும் நான் சொல்லல நீங்க என்ன வெப்சைட் இந்த யூஆர்எல்ல டைப் பண்ணினாலும் அந்த யூஆர்எல் சரியாக பிழை இல்லாமல் எழுத்து டைப் பண்ணப்பட்டிருந்தா நிச்சயமா வரும் அப்ப எவ்வாறு இது சாத்தியப்பட்டதுன்னா யோசிச்சு பார்த்தீங்க சொன்னா இது கற்பனையில இது சாத்தியப்படாத மாதிரிதான் இருக்கு என்னண்டா அந்த ஃபேஸ்புக் அந்த சர்வர் உலகத்தின் எங்கேயோ இருக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியாது நாங்கள் இங்க எங்கட நாட்டுல எங்கட ஊர்ல இருக்க எங்கட ஊர்ல இருந்து கொண்டு அந்த ஒரு ஒரு ஆங்கில சொற்றொடர்களாலான ஒரு ஜுவாரல் தட்டச்சிட்ட உடனே உங்களுடைய கணனி என்ன செய்துட்டு அந்த பேஸ்புக் சர்வரை கண்டுபிடிச்சு அவர்கிட்ட கேட்டது இந்த இந்த பேஜ் எனக்கு தான் அவரும் என்ன செய்யற அந்த பேஜ் எங்கேயோ ஆயிரக்கணக்கான மில்லியன் கணக்கான கிலோமீட்டருக்கு அங்கால இருக்கிறவர் உங்களுக்கு அனுப்பிவிட இது எப்படி நடந்திருக்கும் அல்லது எப்படி சாத்தியப்பட்டிருக்கும் இது ஒரு பெரிய விடயம் இதை விளங்கப்படுத்த ஒரு பெரிய விடயம் நான் முதலே குறிப்பிட்டது மாதிரி இந்த சேவையகங்கள் படிப்பிக்க இது தொடர்பாக ஒரு மிகப்பெரிய விளக்கத்தை நாங்கள் தெளிவாக படித்துக் கொள்வோம் ஆனால் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு இந்த ஆள்கள பேரை படிப்பிக்கிறதுக்கும் ஒரு சிறிய ஒரு விளக்கம் என்ன தேவைப்படுது இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுக்கு விளங்காது ரைட் கவனிச்சு கொள்ளணும் இப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்க பேஸ்புக் டாட் காம் வந்து டைப் பண்ணுறீங்க முன்னுக்குள்ள பகுதிய விடுங்க அது இருக்கு ஹெச்டிடிபி டபுள்யூ டபுள்யூ எல்லாம் இருக்கு நான் ஆள்கள பேரை மட்டும் எடுக்கிறேன் ரைட் பேஸ்புக் டாட் காம் வந்து டைப் பண்ணிருக்கிறீங்க இந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காம் வந்து அந்த அந்த சொல் தொடர வச்சுத்தான் உங்களுடைய கணனி அந்த சேவர் எங்க இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஏன்னா ஹெச்டிபியோ டபிள்யூ 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 சாதாரணமா எல்லாத்துக்கும் பொதுவா இருக்கு ஸோ அதை வச்சு கொண்டு அந்த சேவரை கண்டுபிடிச்சது சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்ப இப்ப நீங்கள் சாதாரணமா ஒரு அறிவு இருக்கக்கூடிய மாணவனை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் அந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காம் எல்லாம் ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கணும் அந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காம் வச்சு கொண்டுதான் அந்த குறிக்கப்பட்ட சேவையக கணனி இருக்கு தான் இந்த விலை சேவையகம் பேஸ்புக் சேவர் அது எங்க இருக்குன்றது உங்க கணனி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வெறுமனே ஆங்கில எழுத்துக்கள் பேஸ்புக் டாட் காம் அப்படி ஆங்கில எழுத்துக்களோட இருக்கக்கூடிய ஒரு முகவரியோ அல்ல ஒரு பேரை வச்சு ஒரு கணனின்ற இடுப்பிடத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் எங்களுக்கு குழப்பம் வருது கவனிப்போம் நாங்கள் கடந்த வகுப்புகள்ல படித்திருக்கிறோம் ஒரு கணனி இன்னொரு கணனியோட தொடர்பாடலை மேற்கொள்வோமாக இருந்தால் ரைட் ஒரு கணனி இன்னொரு கணனியோட தொடர்பாடலை மேற்கொள்வோமாக இருந்தால் அந்த ரெண்டு கணனிக்கும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 அம்சம் இருக்கும் ஒரு கணனி இன்னொரு கணனியை அடையாளப்படுத்துறதுக்கோ இனங்காண்றதுக்கோ அந்த ரெண்டு பேருக்கும் அந்த ரெண்டு தொடர்பாடல்ல பங்கு பெற்ற ரெண்டு பேருக்கும் தங்களை தாங்கள் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இயல்பு இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களால தொடர்பாடல மேற்கொள்ள முடியும் அந்த இயல்பு என்ன அந்த ரெண்டு கணனி ஒன்று ஒன்று கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த இயல்பு என்ன அதுதான் ஐ பி முகவரி ரைட் அதுதான் ஐ பி முகவரியா இருக்கு இப்ப யோசி பாருங்க இப்ப உங்களுடைய கணனிக்கு நான் சொல்றதோடைய கவனிச்சு கொள்ளணும் உங்களுடைய கணனிக்கு இந்த பேஸ்புக் சேவர் இருக்கு தானே அந்த பேஸ்புக் சேவருடைய ஐ பியை நான் டைப் பண்ணி அது பிறகு சொல்றேன் அப்படி என்று ஐ பிய டைப் பண்ணி இந்த ஐ பி உள்ள கணனிக்கு கணனியோட தொடர்பாடல மேற்கொள்ளு அல்லது கணனியோட இணையண்டு நான் செய்தா நிச்சயமா இணை ஏனென்றால் ஒரு ஒரு சேவையகம் என்றது எப்பொழுதே சேவையக சேவையக கணனிய அல்லது வேலை சேவையகத்தை உலகத்தில் உள்ள எந்த கணனியும் ஆஹ் அணுக கொள் அணுகி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்க நீங்கள் பேஸ்புக் பார்த்தாலும் வருது நான் பார்த்தாலும் வருது உங்களுடைய நண்பர் பார்த்தாலும் வருது எக்ஸ் பார்த்தாலும் வருது ஒய் பார்த்தாலும் வருது யோசி பாருங்க ஆறாவது இணைய இணைப்பு வீட்டில உள்ள ஒரு ஆள் பேஸ்புக் டாட் காம் வந்து டைப் பண்ணினா பேஸ்புக் வராம போதா என்ன நான் கேட்க கேள்வி விளங்குதான் யதார்த்தமானவர்கள் நிச்சயமா வருது அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எங்களுடைய கணனிகள் எல்லாம் எங்க எதோட இணைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த பேஸ்புக் அண்ட் அந்த அந்த சேவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு காரணம் என்னன்னா பேஸ்புக் என்றது ஒரு வலை சேவையகம் வலை சேவையகம் என்றது ஒரு பொது இடமா எல்லாருமே அதோட இணையலாம் ரைட் ரைட் நான் கவனிப்போம் நான் சொன்ன விடியத்துக்கு வர என்னுடைய கணனிக்கு ரைட் என்னுடைய கணனிக்கு இந்த பேஸ்புக் சேவருடைய ஐபிய கொடுத்து நீ அந்த ஐபி அந்த குறிக்கப்பட்ட ஐபி இருக்கிற கணனிக்கு போய் அந்த வெப்சைட்ட கேள் என்று கேட்டிருந்தா என்னுடைய கணனிக்கு அது சாத்தியப்பட்டிருக்கு 
தங்களை வேறு ஒரு ஆளுக்கு அடையாளப்படுத்துறதுக்கு ஐ பி முகவரியை பாவிக்கும் அதை நம்ம ஆரி சொல்றதா இருந்தா ஒரு கணனி இன்னொரு கணனியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ பி முகவரி இருக்கு ஆனால் இங்க பிரச்சனை ஐ பி முகவரி இல்லை ஆனால் ஐ பி முகவரி இல்லாமல் என்ன நடந்திருக்குது இந்த ரெண்டு கணனியும் தங்களை தங்கள் தங்களோட இரண்டு பேரும் தங்களுக்கு ஒரு தொடர்பாடு தான் வச்சிருந்திருக்கு எப்படி சாத்தியப்படுது ஐ பி முகவரி இல்லாமல் நல்லா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க ரெண்டு கணனி தொடர்பாடுல மேற்கொள்வதா இருந்தால் அது ஐ பி முகவரி இல்லாமல் ஒரு நாளுமே சாத்தியப்படாது ஒரு கணனி மற்ற கணனியை இனங்கானோனும் எனவே இனங்கண்ட கணனி மற்ற அந்த அனுப்பி நாளுக்கு திருப்பி அந்த விடையை தனப்போனும் ஸோ கட்டாயமாக ரெண்டு பேருக்கும் ஐ பி முகவரி இருக்கு எனவே நீங்கள் ஹெச் டி டிபி டபிள்யூ 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 டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று டைப் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று தானே அது ஒன்றும் இல்லை அந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்றது அந்த குறிக்கப்பட்ட அந்த அந்த இது அந்த வெப்சைட் இருக்கிற சர்வருக்கு தான் என்னுடைய உதாரணத்தில் இந்த ஃபேஸ்புக் சர்வர் இந்த ஃபேஸ்புக் சர்வர் இந்த என்னது ஐ பி முகவரி ஃபேஸ்புக் சர்வர் இந்த ஐ பி முகவரியைத்தான் அவர்கள் ஒரு ஆங்கில எழுத்து வடிவில் பின்னணியில்ட்டுமுகவரிதான்ட்டுமுகவரி அப்ப நீங்கள் உண்மையா நீங்கள் அந்த வெப்சைட் இந்த யூஆர்ல டைப் பண்ணிக்க என்ன நடக்கும் என்றதை நான் தெளிவா சொல்லிக்க இது இன்னும் கிளியரா நீங்க அதுக்கு காத்திருக்கணும் என்றால் சேவையக மண்டல விடயத்துக்கு வச்சு நான் சொல்லிக்க அது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த இடத்துல நான் அதை எடுத்துக்கேன் அப்ப நீங்க எப்படி யோசிச்சு கொள்ளுங்க நாங்கள் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று டைப் பண்றது ஆங்கில எழுத்துக்கள் ஆனா அதனுடைய பின்னணியில அல்லது அதனோட ஒரு ஐ பி செட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் லிங்க் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்ப நீங்கள் அந்த ஆள்களை பேரை டைப் பண்ணிக்க ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று டைப் பண்ணிக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்கும் என்று சொன்னா அல்லது என்ன நடக்கும் என்றால் அந்த ஃபேஸ்புக் டாட் டாட் காம் இருக்கிற ஐ பி அட்ரஸ் தான் உங்களுடைய கணனியிலே கணனிக்கு ஏதோ ஒரு வகையில கிடைக்கும் அதை நான் தெளிவுபடுத்துவேன் எப்படி அந்த கணனி உங்களுடைய ஐ பி எடுத்ததுண்டு ஃபேஸ்புக் ஐ பி என் அப்ப நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று டைப் பண்ணினாலும் உங்களுடைய கணனி அந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்ற ஆங்கில சொற்களுக்கு ஆஹ் உகந்த அல்லது அதனுடன் தொடர்பட்ட அந்த சேவர் ஐ பி இருக்கு தானே அந்த ஐ பி உங்களுடைய கணனி எடுத்துரும் எப்படி எடுத்தது இப்ப வேணா எடுத்துரு இப்ப உங்களுடைய கணினி என்ன வந்துட்டு அந்த சேவர் இந்த பேஸ்புக் சேவர் ஐ பி வந்துட்டுதா இல்லையா வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எந்த ஒரு சேவரும் எந்த ஒரு வேலை சேவகமும் இணையத்தில இருக்கிற எந்த கணனியோடையும் இணையும் அப்ப இப்ப என்ன நடந்துட்டு நிச்சயமா உங்களுடைய கணனி அந்த பேஸ்புக் சேவரோட இன்டர்நெட் மூலமா இணைஞ்சிருக்கு அப்ப நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்க பேஸ்புக் டாட் காம் டைப் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு என்ன இப்ப கிடைச்சிட்டு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு உங்களுடைய ப்ரௌசர்லயோ அல்லது வேறு இடத்தையோ அந்த பேஸ்புக் இந்த ஐ பி தென்படாது அப்படி பாக்குறதா இருந்தா என்ன முறையின் பிறகு பார்ப்போம் அப்படி வந்துடும் அப்ப அந்த ஐ பிய வச்சு கொண்டு உங்களோட கணனி இப்ப என்ன நடந்திருக்கும் எதை கண்டுபிடிச்சிருக்கும் பேஸ்புக் சேவர் எங்க இரு கண்டு கண்டுபிடிச்சு அங்கே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து எனக்கு என்ன ரிக்வஸ்ட் என்ன வேண்டு ஹோல் இந்த பேஜ் தாண்டு எனவே அந்த பேஜுக்கு அந்த வேண்டு ஹோலுக்கு பதிலாக பேஸ்புக் சேவர் என்ன செய்யும் அந்த நீங்க கேட்ட பேஜ தர இதுதான் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் ஒரு யூஆர்எல் டைப் பண்ணிக்க நடக்கிற சம்பவம் ஆனால் இதனுடைய முழு விவரம் இது எப்படி நடந்தது நான் சேவகங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்க வைக்க அதை தெளிவுபடுத்தணும் ஆனால் இப்ப உங்களுக்கு நிச்சயமா ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அப்ப இப்ப யோசி பாருங்க ஆள்களை பேர் இருந்தா என்ன இந்த குறிக்கப்பட்ட ஒரு வலை பக்கம் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த வலை சேவகத்தின் ஐ பி முகவரியைத்தான் நாங்கள் ஆள்களை வந்து சொல் ஆள்களை பேர் சொல்றோம் பொதுவாக அந்த ஆள்கள பெயர்கள் எண்ணத்தில் எழுதப்படுகின்றது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படுகின்றது ஏன் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படுகின்றது என்றது இப்ப நீங்க நீங்க யோசிச்சிருக்கலாம் அப்படி என்ன ஏன் ஆங்கிலத்தில் எழுதணும் நாங்கள் டபிள்யூ 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 பேஸ்புக் டாட் காம் என்று என்ன டைப் பண்ணணும் நாங்கள் அந்த ஐ பி ஏ டைப் பண்ணிக்கலாம் ஹெச் டி டிபி டபிள்யூ 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 என்று பேஸ்புக் டாட் காம் என்றதுக்கு பதிலாக ஐ பி ஏ டைப் பண்ணி இருந்தா நிச்சயமா பேஸ்புக் இணையும் தானே நிச்சயமா இணையும் இணைய ஓடும் ஏன் நான் சொல்றேன் அந்த அந்த பேஸ்புக் சேவர்ட்டி ஐ பி தான் எங்களுக்கு பேஸ்புக் டாட் காம் என்ற வடிவில் இருக்கணும் அப்ப நீங்க ஐ பி ஏ உதாரணது தொண்ணூறு தொண்ணூறு எண்பது பத்தண்டா ஐ பி டைப் பண்ண போகும் அதனால அப்படி செய்யறது இல்லை நாங்கள் என்ன செய்யறோம் ஆங்கிலத்துல தான் டொமைன் நேமை டைப் பண்றோம் என்ன காரணம் உங்களை விளங்கி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க பேஸ்புக் டாட் காம் என்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸியா 
அல்லது அந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்ற அந்த ஐபி இருக்கு தானே அந்த ஃபேஸ்புக் சர்வர் என்ற ஐபி இருக்கு தானே உதாரணத்து தொண்ணூறு எண்பத்தி ஒன்பது பத்து அஞ்சுன்னா ஞாபகம் வச்சிருக்கேலமா சரி அதைத்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க வெப்பம் ஒரு 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 வெப்சைட் இந்த யூஆர்எல் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் கூகுள் டாட் எல்கே ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஜாபு டாட் காம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்படி நீங்கள் எத்தனையோ சொல்லுவீங்க அப்ப அப்படி நீங்கள் எத்தனையோ சொல்றீங்கன்னா அதுக்கு உண்மையான காரணம் அவை எல்லாம் அந்த யூஆர்எல் எல்லாம் ஆ ஆங்கில மொழி வடிவில் இருந்ததுதான் காரணம் ஆனால் உண்மையாக கணனிகள் இந்த பயன்பாட்டுக்கு அந்த ஆங்கிலம் தேவையில்லை என்ன தேவை ஐபி முகவரிகள் தான் தேவை இதுதான் விடயம் ஐபி முகவரிகள் தான் உண்மையாக டொமைன் நேம்ஸ் ஆனால் மனிதர்கள் அதை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறது கடினம் என்றபடியால் என்ன இருக்கு அது ஆங்கில மொழி வடிவில் இருக்கு இப்ப நீங்கள் இதுல இருக்கின்ற இந்த விடயத்தை பாருங்க உங்களுக்கு விளங்கும் நான் அடுத்ததாக காட்சிப்படுத்துறது இத பாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு கூகுள் டொட் எல்கே என்று உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு இலகுவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா அல்ல நான் இதுல போட்டிருக்கிறது சும்மா உதாரணமா நீங்க உண்மையான ஐபிஎ யோசிக்கக்கூடாது கூகுள் டொட் எல்கே நான் அந்த டொமைனை மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறேன்னா முன்னு ஹெச் டிடிபி டபிள்யூ டபிள்யூ எல்லாம் இருக்கு டொமைனை மட்டும் தான் இருக்குது இது உங்களால ஞாபகம் வச்சிருக்கேலுமா அல்லது இது ஞாபகம் வச்சிருக்கேலுமா இது ஞாபகம் வச்சிருக்க ஏழு நினைக்கிறீங்க இது எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சிருப்போம் ரைட் கூகுள் டொட் எல்கே என்றது எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சிருக்கா ஆனால் இதை ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியுமா நினைக்கிறீங்களா இல்லைன்னு உங்களால் ஒரு நாளுமே இப்படி எண் சார்ந்த ஒரு முகவரியும் ஞாபகம் வச்சிருக்கல இந்த காரணத்துக்காகத்தான் நாங்கள் எல்லோருமே டொமைன் நேம் ஆங்கில எழுத்து வடிவில் எழுதுறோம் ஆனால் உண்மையாக அதனுடைய பின்னணியில் இருக்கக்கூடியது ஐட் அதனுடைய பின்னணியில் இருக்கக்கூடியது ஐபி முகவரியாக இருக்கும் ஐட் இப்ப இந்த விளக்கத்தை விட பாருங்க ஐபி முகவரியை நோக்கி வழிப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற பாட வடிவில் அமைந்த ஓர் பெயரே ஆள்கள பெயராக பயனர்கள் ஆள்கள பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சிடுவார்கள் எனினும் அவை உண்மையில் எண் சார்ந்த ஐபி முகவரி வடிவிலேயே காணப்படும் ஆள்கள பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் இருப்பின் இலகுவில் நினைவில் வைத்திருக்க முடியும் என்பதால் பயனர்கள் அவற்றை ஐபி முகவரி வடிவில் வைத்திருப்பதில்லை தெளிவுதானே இதுதான் ஆள்கள பெயர் அப்ப இப்ப நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு ஆள்கள பெயர் நாங்கள் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று டைப் பண்ணின உடனே ஃபேஸ்புக் வெப்சைட் இப்ப உங்களோட கணனிக்கு உடனே வருதுன்றது இப்ப எங்களுக்கு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இல்லை ஏன் இப்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய சம்பவம் இல்லைன்னா எனக்கு விளங்குது நான் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று டைப் பண்றது என்னத்தை அந்த ஃபேஸ்புக் சர்வர் என்ற ஐபி முகவரி அது எப்படி மாற்றப்படுதுன்றது நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் அதை கடைசியா பார்ப்போம் ரைட் இப்பொழுது உங்களுக்கு மாற்றப்படுதுன்னு தெரிஞ்சா காண் அப்ப நாங்கள் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று டைப் பண்றது ஃபேஸ்புக் ஐபி ஃபேஸ்புக் சர்வர் என்ற ஐபி எனவே ஒரு கணனிக்கு மற்ற கணனி என்ற ஐபி தெரிஞ்சா அது சாதாரண அவர்கள் தொடர்பாடுகள் மேற்கொள்வார் எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆள் என்ன வேற ஒரு இடத்தின் அட்ரஸ் தந்து அந்த அட்ரஸ்ல உள்ள ஒரு ஆளை போய் மீட் பண்ணுன்னா எனக்கு ஈஸியா அது போறது ஆனா அப்படி ஒன்றும் தராம வேற ஏதாவது குறியீட்டியோ ஏதோ தந்துட்டு போய் அவரை தேடுன்னா எனக்கு தேடல அது மாதிரி தான் உண்டு எனக்கு இப்ப இது தெளிவாக இருக்கு ரைட்தானே சோ இதுதான் ஆள்கள பெயர் நான் இதுல நீண்ட நேரம் எடுக்கையில அடுத்த விடையது போ இது மிக இலகுவானது உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்வதற்கு இதுல பெரிய கடினம் இருக்காது அப்ப இப்ப நாங்கள் அந்த யூஆர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆள்கள பேருந்த இறுதி பகுதி இருக்கு தானே மேல்மட்ட ஆள்கள பேருக்கும் வந்துட்டோம் ரைட் சொப் லெவல் டொமைன் நேம் தமிழ்ல உயர்மட்ட ஆள்கள பேருன்னு சொல்லலாம் என்னன்னு பாக்கு ரைட் உங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஆள்கள பேர் ஒன்றின் இறுதி பகுதி பகுதியே மேல்மட்ட ஆள்கள பேர் ரைட் ஒரு டொமைன் நேம் இந்த லாஸ்ட் பார்ட் இறுதி பகுதி இதுதான் டிஎல்டி என்று சொல்றது பொதுவா பாருங்க ஒரு டிஎல்டி அதாவது ஒரு ஒரு உயர்மட்ட ஆள்கள பெயர் ரெண்டு வகையாக இருக்கு ஒன்று நான் சொல்லுவோம் பொது மேல்மட்ட ஆள்கள பெயர் ஆங்கிலத்தில் சொல்றதா ஜென்ரிக் டொப் லெவல் டொமைன் நேம் இன்னொன்று இருக்குது நாடு சார்ந்த மேல்மட்ட ஆள்கள பெயர் ஆங்கிலத்தில் சொல்வதா கண்ட்ரி டொப் லெவல் டொமைன் நேம் ஆக இரண்டுமே டொமை சாரி டொப் லெவல் டொமைன் நேம் தான் இரண்டுமே ஒரு டொமைன் நேம் என்ற இறுதி பகுதியில தான் இருக்கு இப்ப எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இது ஏன் இருக்கு டிஎல்டி ஏன் இருக்குன்றது ஒரு டொமைன் நேம்ல பின்னுக்கு இருக்கிற அந்த டிஎல்டியால என்ன பயன் அல்லது ஏன் இருக்குன்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரைட் நான் இதை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு முதல் நாங்க ஒரு ஒரு ஆள்கள பெயர் ஒன்று எடுத்துக்கொள்வோம் ரைட் அதை எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இப்ப ரைட் இதுல பாருங்க இதுல இருக்கக்கூடிய ஆள்கள பேரு ஒரு கப்பா 
இதன் ஆள்கள பேர் என்ஐஇ டாட் எல்கே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு யூஆர்எல்ல காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறேன் என்ஐஇ டாட் எல்கே தான் இதுல ஆள்கள பேர் இதுல இருக்கிற மேல்மட்ட ஆள்கள பெயர் எல்கே ரைட் இதுல எல்கே அண்ட் இருக்கு இப்ப இந்த எல்கே அண்ட மேல்மட்ட ஆள்கள பேர பாக்குற ஒரு நபர் இருக்கு ரைட் பாக்குற ஒரு ஒரு பயன் இருக்கு என்ன விளங்குது இந்த குறிக்கப்பட்ட இந்த யூஆர்எல் இருக்கு தானே இந்த யூஆர் இந்த யூஆர்எல் இலங்கை நாட்டுக்குரியது அல்லது இலங்கை நாட்டில பதிவு செய்யப்பட்டது என்றது அந்த விடயம் அங்க பிரதிபலிக்கப்படுது எதை வச்சு கொண்டு அதை கண்டுபிடிச்சீங்களா இது இலங்கைக்குரிய ஒரு இதன்னு சொல்லி இந்த எல்கே அண்டு தான் அங்களுக்கு அதை சொல்லிச்சு எல்கே ஸ்ரீலங்கா அண்டு பிரதிபலிக்க கூடிய ஒரு 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 சொல் பதம் தான் அங்க இருக்கு நம்ம இதுல இருந்து இந்த இந்த யூஆர்எல்ல இருந்து நான் கண்டுபிடிக்க கூடியது இது இலங்கை நாட்டில இலங்கைக்குரிய ஒரு ஒரு ஜூஆர்எல் ஏனென்றால் இலங்கைய மையப்படுது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்துக்கு எல்கே அண்டு பதிவு செய்ய முடியாது எனவே இலங்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்கு தான் எல்கே அண்டு பதிவு செய்திருக்கேன் நம்ம எனக்கு இங்க விளங்குது என்ன இந்த என்ஐ டாட் எல்கே என்ற இந்த நிறுவனம் இலங்கைக்குரிய ஒரு நிறுவனம் என்ற ஒரு விடயம் புலப்படுது ரைட் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க நான் இன்னும் முடிக்கையில தொடர போறோம் ரைட் அடுத்த விடயத்தை பாருங்க இப்ப இப்படி இருக்குன்னு வைப்போம் இப்படி ஒரு ஜூஆர்எல் இருக்கு இந்த யூஆர்எல்ல பாருங்க இந்த யூஆர்எல்ல உங்களுக்கு தெரியும் கூகுள் டாட் காம் தான் இது ஆள்கள பெயர் அப்படியா இருந்தா டொப் லெவல் டொமைன் நேம் அது மேல்மட்ட ஆள்கள பெயர் கொம் ரைட் கொம் இப்ப சொல்லுங்க இந்த கொம்ம பாக்குற எங்களுக்கு இந்த மேல்மட்ட ஆள்கள பெயர் ஆகிய கொம்ம நாங்கள் கருத்தில் எடுத்தா இது எந்த நாடு சார்ந்தது இந்த இந்த யூஆர்எல் குரிய அமைப்பு அல்லது நிறுவனம் எந்த நாடு சார்ந்தது என்ற ஏதாவது ஒரு விடயம் தென்படுது ஏதாவது ஊகிக்கக்கூடியதா இருக்கா இல்ல அப்படி ஒரு நாடு இல்ல எனக்கு கொம்மோ அல்லது பொதுவா அவங்களுக்கு தெரியாட்டியும் பரவாயில்ல அப்படி ஒன்று இருக்க சான்ஸ் இல்லை அப்ப இப்ப எனக்கு இந்த யூஆர்ல வச்சுக்கொண்டு என்னத்தை அடையாளப்படுத்த முடியலன்னு சொன்னா இது எந்த நாட்டிற்குரியது அல்லது இதன் மூலம் எந்த நாடு பிரதிபலிக்கப்படுது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றது என்று எனக்கு தெரியல ஆனா என்ன எனக்கு தெரியுதுன்னா இந்த நிறுவனத்துக்குரிய அல்ல இந்த நிறுவனம் என்ன வகையான ஒரு வியாபாரம் என்ன வகையான தொழிலை செய்யக்கூடிய ஒரு வியாபாரம் என்றது எனக்கு தென்படுது கொம் என்றது கொமர்ஷியல் என்றதுல இருந்து வந்தது கொமர்ஷியல் என்றா உங்களுக்கு தெரியும் லாபம் உழைக்கின்ற அல்லது வியாபார நோக்கூடிய நிறுவனங்கள் தான் கொமர்ஷியல் என்று சொல்றது அவர்களுடைய மெயின் அந்த எய்ம் வந்து லாபம் இருக்கிறது அப்ப எனக்கு இதுல எந்த நாட்டுக்குரியது என்றது ஒன்றும் இதுல புலப்படையில ஆனா என்ன புலப்படுதுன்னா இந்த நிறுவனம் ஒரு லாபத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அல்லது ஒரு வியாபார நோக்கத்தில செயற்படக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வந்து தென்படுது இதுல இருந்து நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு வகையும் பாருங்க சிஎல்டில ரெண்டு வகையும் சொன்னேன் ஒன்று நாடு சார்ந்தது அதுதான் நான் நெல்கு என்று காட்டினேன் பாருங்க நாடு சார்ந்தது என்று அந்த அந்த டொப் லெவல் டொமைனை பார்க்க எந்த நாட்டுக்குரியது என்று தெரியும் இரண்டாவது நாட்டை பிரதி பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாத இல்ல பிரதிபலிக்காது எதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சொன்னா இது என்ன வகையான நிறுவனம் அதைத்தான் நான் பொது டிஎல்டி என்று சொன்னேன் ரைட் பொது டிஎல்டி என்று சொல்றது என்ன வகையான நிறுவனம் ஒரு வியாபார ரீதியாக லாபத்தை மையமாக கொண்டுழைக்கிற நிறுவனமா ஒரு கல்வி நடவடிக்கையில் ஈடுபடுற நிறுவனமா அல்ல ஒரு அரசாங்கத்தோட சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனமா அல்ல ஒரு இராணுவத்தோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இராணுவ நிறுவனமா அல்லது லாபம் இல்லாமல் சேவைய மையப்படுத்திய நிறுவனமா இவ்வாறு அந்த வியாபாரம் என்ன வகையானது என்றது எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறது தான் என்னது இந்த பொது டிஎல்டி என்று சொல்லு எனவே இப்பொழுது உங்களுக்கு விளங்கணும் எப்பவுமே ஒரு டிஎல்டி எங்களுக்கு என்னத்துக்கு பயன்படுதுன்னா அந்த யூஆர்எல்லுக்குரிய அந்த நிறுவனம் உங்கள் எந்த நாட்டுக்குரிய என்றதை நாங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் அல்லது அந்த யூஆர்எல்லுக்குரிய நிறுவனம் இருக்கு தானே அது என்ன வகையான வியாபாரத்தோட சம்பந்தப்பட்டது என்று அடையாளப்படுத்தலாம் இவ்வாறாகத்தான் அந்த விடயம் இருக்கு ரைட் இப்பொழுது நான் கடைசியாக விட்டு அந்த விடயத்திலிருந்து தொடர்வோம் நாங்கள் டிஎல்டி இன்னும் முடியவில்லை அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் ரைட் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் ரைட் நான் ரெண்டும் சொல்லிட்டேன் பொது மேல்மட்ட ஆள்கள பேர் அதை நான் இப்ப சொன்னேன் கொம்மன்றது ஒரு பொது மேல்மட்டம் ஏனென்றால் அது வியாபார நிறுவனத்தின் வகையோடு சம்பந்தப்பட்டதான் பொது நாடு சார்ன்றது நாட்டை பிரதிபலிக்க கூடியது ரைட் இப்ப பாருங்க இதுல நான் ரெண்டு சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு தந்திருக்கேன் ரெண்டு டிஎல்டி ஒன்று ஹெச்டிடிபி டபிள்யூ 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 ஏபிசி டாட் காம் இதை பார்க்கிற ஒரு நபருக்கு உங்களுக்கு என்ன தென்படுது இது எந்த நாட்டுக்குரியது என்று தெரியுதா இல்லைன்னு இது இலங்கையா இந்தியாவா 
பங்களாதேஷ் யூகேயா யூஎஸ் ஒன்றுமே தெரியும் ஆனா என்ன தெரியுது கொம்மண்ட முடியறதால எங்களுக்கு விளங்குது இது ஒரு கொமர்ஷியல் ரைட் லாப நோக்கம் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரியும் இத நாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விடயமும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை ரைட் இரண்டாவது ஜுவார்ல பாருங்க ரைட் இரண்டாவது ஜுவாரு அங்க இருக்கக்கூடிய ஹெச்டிடிபி டபிள்யூ 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 ஏபிசி டோட் எல் கே இந்த ஏபிசி டோட் எல் கே என்றதான் அந்த நிறுவனம் ரைட் இப்ப அந்த ஆள்களை பேர் ஏபிசி டோட் எல் கே தான் ஆள்களை பேர் அப்படியாக இருந்தால் எது டொப் லெவல் டொமைன் நேம் எல் கே ரைட் எல் கே தான் மேல் மட்ட ஆள்களை பேர் இப்ப சொல்லுங்கள் இதை பார்க்கறவங்களுக்கு இது என்ன வகையான நிறுவனம் என்று தெரியுதா லாப நிறுவனமா அரசாங்க நிறுவனமா எல் கே என்ன அரசாங்கம் வருவனம் யோசிக்கிறது இல்லை அரசாங்கத்துக்கும் இதுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை அது தனியார் நிறுவனம் இருக்கலாம் அரசாங்கம் என்று தெரியுது கல்வி நிறுவனமா பிரதிபலிக்கப்பட இல்லை அல்லது சேவையை வழங்குற நிறுவனமா பிரதிபலிக்கப்பட இல்லை ஆனால் என்ன ஒரு விடயம் உங்களுக்கு தெரியுது இது இலங்கையை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் எனவே இதுல இரண்டாவதாக நான் குறிப்பிட்டது ஒரு நாடு சார்ந்த டிஎல்டி மேலே குறிப்பிட்டது ஒரு பொது டிஎல்டி ரைட் பொது என்றதான் நிறுவனம் வகையை சார்ந்தது ரைட் இப்பொழுது சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் ரைட் ஜென்ரிக் டிஎல்டி அதாவது பொது மேல்மட்ட ஆள்களை பேர் இப்ப உங்களுக்கு பொது மேல்மட்ட ஆள்களை பேர் என்ன எல்லாருக்குமே விளங்கி இருக்கும் சில பாருங்கள் இவை வலை கடப்படம் ஒன்றுக்குரிய நிறுவனத்தின் வகையினை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி நிற்கின்றது என ஒரு பிஸ்னஸ் என ஒரு நேச்சர் சொல்லுவேன் அந்த நேச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ரைட் அந்த அந்த பிஸ்னஸ் இயல்பு தன்மை எப்படி இருக்கும் ரைட் இல்ல பாருங்க நாங்க இப்ப பார்த்ததுல கொம்மண்டு முடிஞ்சிருக்கு ஒரு டொமைன் நேம் இந்த பிற்பகுதி நாங்க அதை பிற்பகுதி என்ன சஃபிக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் சும்மா ஒரு பொதுவா சொல்றோம் ஆங்கிலத்துல ப்ரீஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பிற்பகுதி அந்த அந்த அதான் எப்பவுமே ஒரு டொமைன் நேம் இந்த சஃபிக்ஸ் தான் என்னது டிஎல்டி சோ கொம்மண்டு முடிஞ்சா உங்களுக்கு விளங்கணும் என்னென்று லாப நோக்குள்ள நிறுவனம் எப்பவுமே லாப நோக்குள்ள நிறுவனங்கள் எல்லாம் கொம்மண்டு முடிஞ்சிருக்கு சில வழியில உங்களோட டொமைன் நேம் இந்த பிற்பகுதியில ஓஆர்ஜி என்று இருக்கு நாடுகள் ஒன்றும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுது இன்னும் சரியா சொல்றேன் அதாவது லாப நோக்கம் அற்ற நிறுவனங்கள் லாப நோக்கம் அற்ற நிறுவனங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சேவையை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய நிறுவனத்தை ஒரு பதிவு செய்து ஒரு வெப்சைட் ஒன்று ஆரம்பிக்க இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு டொமைன் நேம் எடுக்க நான் சொல்றேன் எப்படி டொமைன் நேம் பதிகிறேன் சொல்லி ஒரு டொமைன் நேம் ஆள்களை பேர் எடுக்க நீங்கள் ஓஆர்ஜிக்கு விண்ணப்பிக்கிறது நல்லது ஏனென்றால் உங்களுடைய அந்த யூஆர்ல பார்க்கிற ஒரு நபருக்கு விளங்கோணும் நீங்கள் ஒரு சேவையை அடிப்படையாக கொண்ட நிறுவனம் ரைட் அது வாட்ச் நெட் என்று முடியும் சில சில ஜூஆர்எல் இந்த ஆள்களை பேர் நெட் என்று முடியும் உதாரணத்துக்கு டபிள்யூ 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 டாட் ஏபிசி டாட் நெட் நெட் என்று முடிஞ்சா இது வலை அமைப்பு தொடர்பான நிறுவனங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் சம்பந்தமான நிறுவனங்கள் என்று எடுக்கப்படும் சில டொமைன் நேம் இந்த பிற்போதி இடிஜு என்று முடியும் இடிஜு உங்களுக்கு அதுல தெளிவாக தெரியுது இடிஜு என்ன எஜுகேஷன் ஸோ அவ்வாறான நிறுவனங்கள் இவ்வாறாக இருக்கும் என்றா எஜுகேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் எனவே கல்வி சார்ந்த ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துற ஒரு ஆள் தன்னுடைய ஜூஆர்ல பதிவு செய்ய இவ்வாறு பதிவு செய்யறது நல்லது இடி ஏன்னா அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு விளங்கணும் இந்த ஜூஆர்ல புதிய நிறுவனம் ஒரு கல்வி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கிற ஒரு நிறுவனம் என்றது விளங்கும் ரைட் அதே போல ஜியோவி என்ற ஒரு டொமைன் நேம் இந்த டிஎல்டி ஜியோவி என்று முடியலாம் எவ்வாறான நிறுவனங்கள் இது அரசாங்க நிறுவனங்கள் ரைட் அரசாங்க நிறுவனங்கள் தங்களுக்குரிய ஜூஆர்எல் எடுக்க ஜியோவி என்று பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல எம்ஐஎல் என்று இருக்கக்கூடியது ரைட் எம்ஐஎல் என்றா மில்ட்ரி ரைட் மில்ட்ரி ராணுவ நிறுவனங்களாக இருந்தால் ராணுவம் சம்பந்தப்பட்ட கட்டமைப்புகளுடன் இயங்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருந்தால் தங்களுடைய டிஎல்டிய எம்ஐஎல் என்று அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இவ்வாறு இன்னும் இருக்கலாம் நான் இதுல அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற சில பொது டிஎல்டிய போட்டிருக்கேன் அப்ப இனி நீங்கள் ஒரு யூஆர்ல பாக்கேக்க அதுல பாருங்க இதுல முடியுது நாடுகள் சார்ந்தது வருதுன்னா அதை நான் படிப்பேன் இப்ப நீங்கள் இப்படி வருதா இருந்தா உங்களுக்கு அதை வச்சு கொண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா இதுல ஒரு சந்தேகம் பாரு இப்ப உங்களுக்கு என்னன்னா நீங்கள் பொதுவாக பார்த்திருக்கக்கூடிய டிஎல்டி ஒன்றுமே இந்த ஜியோவிலேயோ எம்ஐஎல்லையோ இடியூலையோ பொதுவாக முடிகிறது இல்லை 
அதிகமா கொம் இருக்கு மூவார்ஜி இருக்கு நெட் இருக்கு இதுவரை தான் அதிகமா இருக்கு அதெல்லாம் நான் அதை முதல் மூண்டையை முன்னுக்கு போட்டுப்பேன் இலங்கையில இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் அரச நிறுவனங்களா இருக்கலாம் ஜிஓவி என்ற ஜிஎல்டிய கொண்டிருக்கிறே இல்லை இலங்கை என்ற இராணுவ நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் எம்ஐஎல் கொண்டிருக்கிறேல இது காரணம் பொதுவாக இது நாள் வரையில அல்லது இப்ப மட்டும் இந்த அமெரிக்க நாடு தான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தான் இவ்வாறான ஜிஎல்டிய பாவிக்கிறது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அரச நிறுவனங்கள் ராணுவ நிறுவனங்கள் தான் அதிகமாக இவற்றின் பயன்பாட்டு அல்லது இவற்றை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது மற்ற நாடுகளின் மற்ற நாடுகளுக்கு இதனுடைய அந்த விஸ்தீரணம் இன்னும் பொதுவாக வரையில் அதனாலதான் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இராணுவ நிறுவனமும் பொதுவாக சில வழியில பார்ப்போம் அப்படி என்று அவர் நாட்டை பிரதிபலிச்சு சில வழியில் எல்கே என்று போட்டிருப்பாரு இப்ப இலங்கை இராணுவத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையதளத்தின் யூஆர்எல் அமெரிக்க நாட்டோட பொதுவாக மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வேறு நாடுகளுக்கும் கொண்டு வரப்படலாம் ஆனால் இந்த கொம் ஓஆர்ஜி அதிகமா பாவிக்கப்படுது இவன் நெட் கூட பாவிக்கப்படுது எனவே இது தெளிவாக உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் ஒரு டிஎல்டி இவ்வாறு ஏதாவது ஒரு சொல்லில முடிஞ்சிருந்தா நீங்க எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளணும் இது அந்த வியாபார வகை அல்ல நிறுவன வகை எவ்வாறு என்பதற்குதான் அது பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாடுகள் சார்ந்த டிஎல்டியை பார்ப்போம் இப்ப நீங்க சில டொமைன் நேம் ஆள்கள பேரின்றி அந்த பிட் பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிட் சேர்க்கை இருக்கு தான் சஃபிக்ஸ பாத்தீங்கன்னா கொம்மண்டோ ஓஆர்ஜி என்றோ எம்ஐஎல் என்றோ இப்படி ஒண்ணும் பெறாது அங்க நாடுகள் சார்ந்து இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இலங்கை என்று சொன்னா எல்கே என்று இருக்கும் இந்தியா என்றா ஐஎன் என்று இருக்கும் கனடா என்றா சிஏ என்று இருக்கும் பொதுவாக ரெண்டு எழுத்துல இருக்கும் யுனைடெட் கிங்டம் அதாவது ஐக்கிய ராஜ்யம் என்றா ஜூகே என்று இருக்கும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஐக்கிய அமெரிக்கா என்றா ஜூஎஸ் என்று இருக்கும் ஆஸ்திரேலியா என்றா ஏ ஜூ என்று இருக்கும் ஜப்பான் என்று சொன்னா ஜே பி என்று இருக்கும் பிரான்ஸ் என்றா எஃப் ஆர் என்று இருக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இருக்கும் அப்ப நீங்க இதுல தெளிவா இருக்கணும் என்னடா இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் கவனி நான் ஒரு லாப நோக்கம் உள்ள ஒரு வியாபார ஸ்தாபனத்தை ஆரம்பிக்க போறேன் வைப்பேன் ரைட் லாப நோக்கம் கொண்டு ஒரு வியாபார ஸ்தாபனத்தை ஆரம்பிக்க போறேன் எனக்கு இப்ப ஒரு இணையதளம் உருவாக்க போறேன் அதுக்கு ஒரு ஜூஆர்எல் வேணும் இன்னும் பிரதானமா சொல்றேன்னா ஆள்கள பேர் வேணும் இந்த ஆள்கள பேர் எங்க பதிகிறது இந்த விடையா நான் அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்ப நீங்கள் ஆண்கள பேர் வேணும் என்றால் நீங்கள் என்ன சும்மா எக்ஸ் வைஸ் அட்டென்ட் போட மாட்டீங்க உங்களோட நிறுவனத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய மாதிரி தான் வரும் உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் இடிஜு பிஜுபிஎன்னு சொன்ன எடுக்கேஷனல் பப்ளிகேஷன் என்ஐஎன்னு சொன்ன நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எடுக்கேஷன் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஃபேஸ்புக் தான் நிறுவனம் கூகுள் டாட் எல்கே அப்ப அந்த ஆள்கள பேர் அர்த்தத்துடன் வரும் அந்த ஆள்கள பேரை பொதுவாக நாங்கள் தெரிவு செய்யலாம் ஆனா அது ஏற்கனவே இருந்ததாக இருக்கக்கூடாது நாங்க மேலதிக விளக்க நான் சொல்லுவேன் அந்த இப்ப நான் பேஸ்புக் டாட் காம் நான் துவங்கினார் ஏன்னா அந்த ஆள்கள பேர் ஏற்கனவே இருக்கு அப்ப அந்த ஆள்கள பேர் நாங்கள் செலக்ட் பண்ண உதாரணத்துக்கு என்னுடைய நிறுவனம் வந்து என்ன குமார் மோட்டர்ஸ் என்றா நான் குமார் சொல்லி ஆள்கள பேர் எடுக்கலாம் அந்த ஆனா அந்த ஆள்கள பேர் ஏற்கனவே இருக்க கூடாது ஆனா இப்ப நான் அந்த பிற்பகுதி இருக்கு தானே மேல்மட்ட ஆள்கள பேர் இதை நான் இப்ப தெரிவு செய்வோம் அப்ப இதை தெரிவு செய்ய நான் ஒரு லாப நோக்கம் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் தானே சோ நான் என்ன செய்யலாம் கொம்மண்டு அதை பதிவு செய்ய முயற்சிக்கலாம் அதாவது டபிள்யூ 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 குமார் டாட் காம் ரைட் அல்லது குமார் மோட்டர்ஸ் டாட் காம் ஆக பெரிதாக ஆள்கள பேர் வை இருக்கிறது விரும்பக்கூடியது இல்லை ஏனென்றா உங்களுக்கு தெரியும் ஆள்கள பேரை வேறு மனிதர்கள் ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் கூகுள் பேஸ்புக் இப்படி சுருக்கமாக இருக்கிறதால நாங்கள் ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் பெரிதாக இருந்தால் ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் அப்ப குமார் என்றோ அல்லது குமாரே மோட்டோவோ ஏதோ ஒன்று சொல்லி நீங்க கொடுப்பீங்க கொம்மண்டு கொடுக்கலாமே நான் லாப நோக்கம் இல்லைன்றவன் தானே கொம்மண்டு கொடுக்கலாம் அல்லது நான் அந்த வியாபார நிறுவன வகையை பிரதிபலிக்க விரும்பாமல் நாட்டை பிரதிபலிக்க போறோம் வச்சுக்கணும் நான் ஒரு அதை பார்க்கிற ஆளுக்கு அந்த அட்ரஸ் பார்க்கிற ஆளுக்கு இது என்ன வியாபார நிறுவனம் என்றதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வெளிப்படுத்த விரும்பவில்லை ஆனா நான் என்ன நாட்டை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் என்றதை வெளிப்படுத்த விரும்பினா 
விளங்கியிருக்கும் அதே இருக்கின்றது இப்ப தெளிவாக விளங்கி இருக்கணும் எப்பவுமே ஒரு ஜூஆர்ல டிஎல்டிய வச்சு கொண்டுதான் அது என்ன நாடு சார்ந்தது அல்லது என்ன வியாபார வகை சார்ந்தது என்றது எல்லாருமே கண்டுபிடிக்கும் இன்றைக்கு நான் கனவிடயங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் பிரயோசனமானது மூலம் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தி அதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் எனவே இந்த அளவில் இந்திய வகுப்பை முடிச்சுக் கொள்வோம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பை சந்திப்போம் வணக்கம்